শম্ভু নামের এক ব্যক্তি তারানাথ তান্ত্রিকের কাছে সাহায্য চাইতে আসে তার গ্রামে নাকি একটা মহেশকে পিটিয়ে মারার পর থেকেই গ্রামের ঘরে ঘরে মানুষ রহস্যজনকভাবে মারা যাচ্ছে তারানাথ তান্ত্রিক কি পারবেন এই সমস্যার সমাধান করতে উত্তর পাবেন আজকের এই গল্পে নমস্কার শ্রোতা বন্ধুরা অন্ধকারের গল্পকথার সাম্রাজ্যে আপনাদের সকলকে স্বাগত আমাদের আজকের নিবেদন লেখক ভাষান কৃষ্ণের কলমে তারানাথ তান্ত্রিক ফ্যান ফিকশন মৃত্যুজম গল্পের সূত্রধার ও গল্প পাঠে আমি শুভ তারানাথের চরিত্রে ইন্দ্রনীল অন্যান্য চরিত্রে অভিজিৎ সাগনিক সৌরভ পার্থ ও শিউলি শুরু হতে চলেছে আজকের গল্প তারানাথ তান্ত্রিক ফ্যান ফিকশন মৃত্যুজম কাজ জান না ঋষি কাজ জান এমন মানব জমি রইল পতি আবাদ করলে বলত সোনা মানব জমি রইল পতি আবাদ করলে ফুলত সোনা মন রে কৃষি কাজ জান না মন রে কৃষি কাজ জান না কালী নামের দামে বেড়া আরো দুজনের মৃত্যু হয়েছে বললেন কিভাবে মৃত্যু হয়েছে তাদের দুজনে ইরাতে খেয়ে দিয়ে ঘুমিয়েছিল একজন যেভাবে ঘুমিয়েছিল সেভাবেই মরেছে আর একজন উঠোনে মরে পড়ে রয়েছে চোখ চেয়ে মরেছে কিছু একটা দেখে সে খুব ভয় পেয়েছে এবার আপনি কিছু একটা করুন ঠাকুর মশাই নইলে একে একে তো সবাই মারা পড়ব আমার প্রাণের চেয়ে প্রিয় এই গ্রাম আমারই চোখের সামনে উজাড় হয়ে যাচ্ছে ঠাকুর মশাই আর আমি বসে বসে দেখছি কিছুই করতে পারছি না বড় অসহায় লাগছে ঠাকুর মশাই কিছু তো অন্তত করুন দণ্ডরাজ দণ্ডরাজ কে উনি ঠাকুর মশাই দণ্ডরাজ বলতে কি আপনি মৃত্যুর দেবতা যমরাজের কথা বলছেন একদম সঠিক ধারণা করেছ তুমি কিন্তু এখানে যমরাজ আসছে কোথেকে এখনো বোঝ নেই তাই তো আচ্ছা হিন্দু ধর্মের প্রতিটা দেব বা দেবীর একটা করে বাহন রয়েছে জানো নিশ্চয়ই যেমন পশুপতি শিবের বাহন নন্দী বা ষাঁড় মা কালীর বাহন শৃগাল ভগবান বিষ্ণুর বাহন গুডুর মা সরস্বতীর বাহন হাঁস দেবী লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা সেই দাদা গণেশের বাহন ইঁদুর একদম ঠিক বলেছ ঠিক তেমন ভাবেই মৃত্যুর দেবতা যমরাজের বাহন কে জানো যমরাজের আবার বাহন আছে নাকি ওই কখনো শুনিনি তো কেন মৃত্যুর দেবতা বলে কি তিনি দেবতা নন তা কেন আমি সে কথা কখন বললাম অবশ্যই তিনিও দেবতা ঘটনার শুরুতেই মহিষের তাণ্ডবে গ্রামের ফসল নষ্টের কথা বলেছিলাম মনে আছে নিশ্চয়ই 
হ্যাঁ তা তো আপনি কিছুক্ষণ আগেই বললেন যে পাগল মহিষের কথা কিন্তু এর সাথে জনরাজের কি সম্পর্ক আছে হে সম্পর্ক আছে গভীর সম্পর্ক আছে কারণ মহিষ স্বয়ং যমরাজের বাহন সেদিন আমি হাফ টাইম ডিউটি করে অফিস থেকে বাড়ি ফিরছিলাম সচরাচর এমনটা হয় না কিন্তু সেদিন একটা কাজ করে যাওয়ায় আমাকে হাফ টাইম ছুটি নিতে হয়েছিল অন্যমনস্ক হয়ে রাস্তা পার হতে গিয়ে হঠাৎ একটা গাড়ির সামনে পড়ে যাই আর একটু হলেই লরিটা আমাকে তার গ্রাস বানিয়ে নিচ্ছিল ঠিক এমন সময় পেছন থেকে কেউ একজন আমাকে টেনে ধরে বাঁচিয়ে নেয় আমি ছিটকে এসে পড়ি রাস্তার এপারে মৃত্যুকে এত সামনে থেকে দেখে বুকটা ধরাস ধরাস করছিল পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখি কিশোরী দাঁড়িয়ে নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম তুমি তুমি এখানে কি করছো তার আগে তুমি বলো তুমি এভাবে আনমনা হয়ে রাস্তা পারাপার হচ্ছিল কেন আমি না দেখলে আজকে তো পুরো হয়ে গেছিলে একদম তা যা বলেছ সত্যি ভায়া খুব বাঁচান বাঁচালে বুঝলে আর একটু হলেই ধন্যবাদ ভায়া আমি কিশোরীর হাত দুটো মুঠোয় ধরে ধন্যবাদ জানালাম যদিও প্রাণদানের কাছে এই সামান্য ধন্যবাদ কিছুই নয় কিশোরী বলল আরে ধর ওসব ছাড়ো আগে বলো তো এত তাড়াহুড়ো করে অফিস ছুটি নিয়ে যাচ্ছটা কোথায় আরে আর বলো না তোমার বউঠানের হুকুম আজ তাকে বাপের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে তাকে বাপের বাড়ি দিয়ে আমাকে আবার বাড়িও ফিরতে হবে আমি আবার অন্য কোথাও রাত কাটাতে পারি না তুমি তো জানো ও তাই বলো সেই জন্যই এত তাড়াহুড়ো তা যাই হোক আজ বড়ার জোরে বেঁচে গেছো কিন্তু হ্যাঁ তোমার ফাঁড়া লেগেছে মনে হচ্ছে তাহলে আজ সন্ধ্যায় চলো তা নাথের কাছে যাই তোমার ফাঁড়া কাটানোর একটা উপায় জেনে আসি কি বলো ভাইয়া মন্দ কিছু বলো নি অনেকদিন তারানাথের বাড়ি যাওয়া হয়নি গল্প গাছাও হয়নি অনেকদিন এই কাজ কাজ কাজের চাপে অফিস বাড়ি আর বাড়ি অফিস করেই তো কেটে গেল গতগুলো দিন ঠিক আছে সন্ধ্যে সাড়ে ছটা সাতটা নাগাদ মটেলে চলে এসো বুঝলে আমিও তোমার বউঠানকে বাপের বাড়ি দিয়ে সোজা মটলে নিয়ে চলে আসব তারপরে একসাথে তারানাথের বাড়ি যাওয়া হবে কোন বেশ তাই হবে আমি কিন্তু ঠিক টাইমে চলে আসব তুমি কিন্তু ঠিক সময় মতো চলে এসো এই বলে আমরা দুজনেই যে যার বাড়ি ফিরে এলাম সন্ধ্যে সাড়ে ছটার পর মঠেলিনে পৌঁছে দেখি কিশোরী আমার জন্য অপেক্ষা করছে আমাকে দেখে সে বলল এসে পড়েছ চলো যাওয়া যাক আজ আর তেলে ভাজা নিলেম না বুঝলে ওই মোড়ের মাথার মিষ্টির দোকানটা থেকে তারানাথের জন্য টাটকা নলেন গুড়ের সন্দেশ আর ওই পাশিংস নিয়েছি বাবা তা বেশ করেছ এতদিন পর আমাদের দেখে তারানাথ কিন্তু বেশ খুশি হবে কি বলো হ্যাঁ তা তো হবে নি তাছাড়া উনি তো নিজেই বলেন আমরা আর চারি ছাড়া নাকি ওর আপন বলতে এখন আর তেমন কেউই নেই এই সমস্ত কথা বলতে বলতেই আমরা এসে পৌঁছলাম তারানাথের বাড়ির সামনে দরজায় কয়েকবার টোকা দিতেই তারানাথ স্বয়ং এসে দরজা খুলে দিল আমাদের দেখে তার মুখে একটা হাসির রেখা ফুটল তারানাথ বলল তোমরা এসেছ আমি ঠিকই আন্দাজ করেছিলুম তোমরা আজ আসবে তা এতদিন পরেই বুড়োকে মনে পড়ল বুঝি এসো এসো ভিতরে এসো আমরা ভেতরে যেতেই কিশোরী সন্দেশের প্যাকেটটা আর পাসিংসটা তারানাথের হাতে দিতেই তারানাথ হেসে বলল তোমরা তো কিছুই বলো না দেখছি নলিনগুড়ের সন্দেশ যে আমার প্রিয় তা তোমাদের ঠিক মনে আছে বেশ বেশ তোমরা বসো আমি এক্ষুনি আসছি এই বলে তারানাথ ভেতরে চলে গেল কিছু সময় পর ফিরে এলো গরম গরম চা আর একটা প্লেটে সন্দেশ নিয়ে ওগুলো আমাদের সামনে ছোট চৌকো টেবিলটার উপর রেখে বললেন তোমাদের আজ বড় অধৈর্য দেখাচ্ছে কিছু নিয়ে চিন্তায় আছো মনে হচ্ছে এইটুকু ব্যাপারে কেউ চিন্তা করে নাকি আরে বাবা বিপদ কি আর বলে কয়ে আসে নাকি আর সে যদি বলেই আসত তাহলে আমাদের এত চিন্তা থাকত কি তারানাথের কথায় আমি আর কিশোরী দুজনেই বেশ অবাক হলাম আমি বললাম কোন বিপদের কথা বলছেন আপনি কেন আজ দুপুরে যে অ্যাক্সিডেন্ট হতে হতে বেঁচে গেলে তোমার বন্ধু তোমায় বাঁচিয়ে দিল আমি যার পর নাই বিস্মিত হলাম 
দুপুরে সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে ফিরেও এতটা অবাক বোধ হয় হয়নি আমি আর কিশোরী ছাড়া দুপুরের ঘটনার ব্যাপারে আর কারোর জানার কথাই নয় আমি বা কিশোরী কেউই তাকে এই বিষয়ে কোনো কথা বলিনি তাহলে উনি এত কিছু জানলেন কি করে তারানাথ একটা তার ছিলের হাসি হেসে বলে উঠল তোমরা ভাবছ তো যে আমি এই ব্যাপারটা কি করে জানলাম তোমরা তো সবার থেকেই ব্যাপারটা লুকিয়ে গেছ কাউকেই জানাও নি তাই তো আমি কিছু বলার আগেই কিশোরী বলে উঠল হ্যাঁ মানে ঠাকুরমশাই একদমই তাই তো আপনি এই ব্যাপারটা কি করে জানলেন মানে আমরা তো আপনাকে না তোমরা আমাকে কিছুই বলোনি তোমরা যে আমাকে এসব ব্যাপারে কিছুই বলবে না সে ব্যাপারে আমি নিশ্চি আর কেন ইবা বলবে আমি তোমাদের কে বলো আপন তো কেউ নয় কোথেকে একটা বুড়ো এসে তোমাদের সাথে জুড়েছে তোমরাও তার গাঁজা খুঁড়ি গল্প শুনতে তোমাদের অমূল্য সময় নষ্ট করতে বসে তারানাথের মুখ বে এক রাস অভিমান অভিযোগ হয়ে ঝরে পড়ল আমি একটু আমতা আমতা করে বললাম আপনি এমন করে বলছেন কেন ঠাকুর মশাই আমরা কি আপনাকে আপন মনে করি না এই যে আমরা রোজ রোজ আপনার বাড়িতে হানা দিই তাকে কি বলি এমনি এমনি আর আপনার গল্পের কথা যদি ধরি হ্যাঁ আপনার বলা সব ঘটনা আমরা সত্যি বলে ধরি না ঠিকই কিন্তু একেবারেই যে অবিশ্বাস করি এই কথা আপনাকে কে বলি আর বিশ্বাস করি না বললেই কি একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় নাকি আমরা উড়িয়ে দিতে পারি বলুন তো আপনি আমাদের নিয়ে এমন চিন্তা করেন এ তো জানতুম না এ কিন্তু আপনার ভারী অন্যায় ঠাকুর মশাই ঠিক আছে আপনি যখন চান না তখন এবার থেকে আর আমরা আর আসব না আপনার কাছে গল্প শোনান গল্প শোনান বলে বিরক্তও করব না এই চলো বিভূতি চলো উনি যখন চান না তখন এভাবে থেকে আর লাভ নেই চলো চলো আমরা যাই দেখলাম তারানাথের কথায় কিশোরীও বেশ চটে গিয়েছে আমি আমতা আমতা করে বললাম ইয়ে মানে চলে যাবে আর আর আমার ফাঁড়া মানে আমার ফাঁড়া কাটানোর কি হবে তাহলে নিখুঁজে করেছে তোমার ফাঁড়া ও ফাঁড়াটা তুমি অন্য কোথাও কাটিয়ে নিও এখন চলো তো এখান থেকে কিশোরী আর আমি উঠে পড়তেই যাচ্ছিলাম কিন্তু বেগতিক দেখে তারানাথ কেমন একটা বিষণ্ন মুখে অনুনয়ের সুরে বলল আমার ঘাট হয়েছে বাবু আর এমন কথা কখনো মুখেও আনব না বসো তো বাবু বসো আড়ার কথা বলছিলে না আজ আমার জীবনের তেমনই এক অভিজ্ঞতার কথা তোমাদের শোনাব হ্যাঁ অভিজ্ঞতার কি সে তো আপনার গাঁজাখড়ি গল্প তারানাথকে খ্যাপানো কিশোরীর এই এক বদ অভ্যেস কিছুতেই এই অভ্যেসটা তার আর গেল না নতুন গল্পটা এই বুঝি হাত ছাড়া হয়ে যায় এই ভাবছি কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে তারানাথ হেসে উঠল না 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 আর শত চেষ্টা করলেও তুমি আর আমাকে খ্যাপাতে পারবে না হে রোজ রোজ ব্যাপারটা এখন আমার গা সওয়া হয়ে গেছে তারানাথের থেকে এমন উত্তর সত্যি আমরা দুজন কেউই আশা করিনি আমি অবশ্য নিশ্চিত হলাম এই ভেবে যে গল্পটা হাত ছাড়া হওয়ার ভয়টা রইল না কিশোরী প্লেট থেকে একটা সন্দেশ তুলে নিয়ে মুখে চালান করে দিয়ে বলল হুম আপনার কোন গাজা করি গল্প মানে কোন কোন অভিজ্ঞতার কথা বলবেন বলছিলেন বলুন বলুন হ্যাঁ শুনি তারানাথ তার কথায় পাত্তা না দিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে তাতে একটা সুখ টান দিয়ে ধোয়া ছেড়ে বলতে আরম্ভ করল আজ তোমাদের যে ঘটনা বলতে চলেছি তাকে ভয়গ্রাহী নাকি ভয়হারি বলব তা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না আচ্ছা তোমরা যমরাজের নাম শুনেছ হ্যাঁ মৃত্যুদাতা যম হ্যাঁ যমরাজ তো মৃত্যুর দেবতা তারানাথ একটু হেসে বলতে আরম্ভ করল হ্যাঁ ঠিকই বলেছ যমরাজ হলেন মৃত্যুর দেবতা তখন আমি একটানা বেশ কিছুদিন সাধু সঙ্গ করে মায়ের জন্য মন কেমন করছিল বলে গ্রামের বাড়িতে মায়ের কাছে ফিরে গিয়েছি বাবা গত হয়েছেন কয়েক বছর হয়েছে বেশ কিছুদিন মায়ের হাতের রান্না খেয়ে বেশ আরামেই দিন কাটছিল 
দিনের বেলা জমিতে ফসলের তদারকি করি আর বিকেলের দিকে ছিপ নিয়ে ডোবায় মাছ ধরতে যাই আর রাতে সেই জ্যান্ত মাছ ভাজা ভাত সে কি স্বাদ সে কি গন্ধ এখনকার মাছে তেমন স্বাদ আর কোথায় তখন কারো বাড়িতে মাছ ভাজা হলে বেপাড়ার লোকের নাকি সে গন্ধ পৌঁছে যেত আর এখন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে একটু থামলো তারা নাথ কিশোরী বলল আমার মা বাড়িও গ্রামে জানেন তো ছোটবেলায় আমরা মাছ তো ভাই বোনরা মিলে গ্রামের পুকুরে মাছ ধরেছি ওনার ওই মামা বাড়ি যাওয়া হয় না বড় হওয়ার অনেক চালা বুঝলে বড় হলে পৃথিবীটা কেমন যেন বদলে যায় ছোটবেলার পবিত্রতা বড় হলে আর আগে না ঠিকই বলেছেন বড় হলে ছোটবেলার সব কিছুই বদলে যায় ছোটবেলার বন্ধু হারিয়ে যায় ছোটবেলার খেলার মাঠটাও বড় বেলায় কেমন যেন ছোট মনে হয় মাঝে মাঝে মনে হয় ছোটবেলায় যদি আবার ফিরে যেতে পারতাম তাহলে খুব ভালো কঠোর সাধনার মাধ্যমে কাল চক্রের সাহায্য নিয়ে তুমি শুধু অতীত কেন ভবিষ্যতেও পৌঁছে যেতে পারো আচ্ছা ঠাকুরমশাই আপনি কি কোনোদিন এই কালচক্রের সাহায্যে অতীত কিংবা ভবিষ্যতে গিয়েছেন একবার নয় বহুবার গিয়েছি সেই ঘটনা না হয় অন্য কোনো দিন বলবো তোমাদের এখন যেটা বলছিলাম সেটা শোনো তারানাথ সিগারেটের শেষ টানটা দিয়ে ধোয়া ছেড়ে সিগারেটের অবশিষ্টাংশটা নারকেলের মালায় গুজে দিয়ে বলতে আরম্ভ করল তা সেদিন সকালবেলা আমি দাওয়ায় বসে আছি একজন মাঝ বয়সী লোক বাড়িতে এসে উপস্থিত হল তার চোখে মুখে চিন্তা ও ভয়ের ভাব স্পষ্ট সে আমার পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বলল ঠাকুর মশে আমি সঙ্গ এই পাশের গ্রামে আমার বাড়ি আমাদের গ্রামে সবার খুব বিপদ ঠাকুর মশে শুনেছি আপনার অনেক খবর আপনি নাকি অনেককে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছেন দয়া করুন ঠাকুর মশে আমাদের এই গ্রামকে জানতে পারি শান্ত হয়ে বসো বলো কি হয়েছে সে বলতে আরম্ভ করল বেশ কিছুদিন ধরে কোন কারণ ছাড়াই আমাদের গ্রামে একে একে মানুষ মারা যাচ্ছে কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ছে অনেক বোঝা বুদ্ধি রাখা হচ্ছে কিন্তু কেউ এই চোখ রাখা করতে পারছে না এরকম চলতে থাকলে তো ধীরে ধীরে আমাদের সারা গ্রামটাই উজার হয়ে যাবে আপনি আমাদের রোগ এই বলে আবারও সে কান্নায় ভেঙে পড়ল আমি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম আরে আরে কেঁদো না কেঁদো না একটু শান্ত হও যাব আমি নিশ্চয়ই যাব তোমাদের সাথে তোমাদের গ্রামে তুমি এখানে একটু অপেক্ষা করো আমি আমার কিছু জরুরি জিনিসপত্র নিয়ে নিই এই বলে হে আমি ঘরের ভিতরে চলে গেলাম ফিরে এসে দেখলাম লোকটি চাতকের মতো ঘরের দিকে তাকিয়ে আছে আমি বললাম চলো এবার চলো আমি শম্ভুর সাথে ওদের গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম পথে যেতে যেতে শম্ভুকে জিজ্ঞাসা করলাম আচ্ছা শম্ভু ঠিক কবে থেকে এমনটা হচ্ছে বলতে পারবে যেদিন মহিষটা মারা গেল তার পর দিন থেকেই এই মৃত্যু মিছিল শুরু হয়েছে শম্ভুর কথা শুনে আমি তো আকাশ থেকে পড়লাম যেন একটা মহিষ মরেছে তার সাথে আবার মৃত্যু যোগের কি সম্পর্ক আমি জিজ্ঞাসা করলাম মহিষ মরেছে মানে তা কিভাবে মরল এই মহিষ আর বলেন কেন ঠাকুর মশাই সে এক আলাদাই ছাড়ে বেশ কিছুদিন ধরেই একটা মহিষ গায়ের ক্ষেত খামারের শস্য শাকসবজি ইত্যাদি ধ্বংস করছে সে কোথ থেকে আসে কেউ জানে না হঠাৎ করেই আসে আবার হঠাৎ করেই চলে যায় আর এই সে এরকম ধ্বংস লীলা জানায় গায়ের গরিব গুরব মানুষের হাড় ভাঙা খাটুনির মতো এভাবে ধ্বংস হচ্ছে চোখের সামনে কত দিনই বা তারা সহ্য করবে বলুন তাই একদিন সবগুলি মিলে পরামর্শ করে পাহারা দিয়ে মনিষটাকে পাকড়াও করে রাগে সবাই রীতিমত পুষ্ছিল তাই রাগের চোটে লাঠি সোটা দিয়ে যে যা বাড়ল 
জিনিসটাকে প্রকার করতে লাগলো সকলে মিলে স্ত্রীর ভাষাও তখন বেরিয়ে আসছিল গ্রামবাসীদের মধ্যে এতদিন অনেক ক্ষতি করেছিস আমাদের একাই পাগল করে ছেড়েছিস গ্রামের সবাইকে এদের পর খেদ ধ্বংস করেছিস আজকে তোকে বাঘে পেয়েছি আজ তোকে আমি ছাড়ছি না মারো 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 ব্যাটা মারো কোথাও জায়গা পেল না আমাদের গাঁয়ই আসতে হলো ব্যাটাকে যার গায়ে যত ঝাল ছিল সব মিঠি নিল মনিষটাকে নিয়ে গ্রামবাসীদের এই অসম্ভব প্রকার সহ্য করতে না পেরে মনিষটা মারা যায় আর তারপর দিন থেকে মৃত্যু মিছু শুরু হয়ে গেলে সারা কায় কি করছে কিছুই বুঝতে পারছে না কেউ জ্বরে পড়ছে তো আর উঠছে না আবার আবার কেউ রক্ত বমি করছে আর কোনো উপায় তো না দেখি আপনার কাছে আপনার কাছে ছুটে এলাম ঠাকুর ওসব এই বলে থামল শম্ভ আমিও আর কোনো কথা বললাম না শম্ভদের গ্রামে এসে যখন পৌঁছলাম তখন দুপুর গড়িয়ে গিয়েছে গ্রামের সীমানায় প্রবেশ করতেই আমার গাটা কেমন যেন অজানা আশঙ্কায় শিউড়ে উঠল মনে হল এতক্ষণ যে হাওয়া হালকা হয়ে শরীরে আরাম প্রদান করছিল এই গ্রামে প্রবেশ করতেই সে হয় কেমন ভারী হয়ে দম বন্ধকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে বাতাসে কেমন যেন পোড়া পোড়া গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে থম থম করছে গ্রামের চারি জনমানুষের দেখা তেমন পাওয়া যাচ্ছে না কি ব্যাপার মৃত্যু ভয়ে কি তাহলে মানুষগুলো বাড়ি থেকে বেরোনো বন্ধ করে দিল না আমি একটু থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম কয়েকটা শকুন গোল হয়ে পা খেতে খেতে উড়ে বেড়াচ্ছে আকাশ রক্তই ভালো ঠেকল না গ্রামের কিছুটা পথ গিয়েছি এমন সময় মাথার কাছে কয়েকটা কাক তার স্বরে চিঁচিয়ে উঠল হঠাৎ করে এমন শব্দে যে কেউ ভয় পেয়ে যাবে শম্ভু ভয় পেয়ে আমার দিকে কিছুটা সরে এলো ভয়ঙ্কর কিছু একটার আশঙ্কা আমার বুকের মধ্যে দামামা বাজাচ্ছিল ঠিক কি ঘটনা ঘটছে এই গ্রামে আমি কোনো প্রশ্ন না করে শম্ভুর সাথে একটা দৃষ্টি বিনিময় করলাম ওর চোখে মুখে ভয়ের ভাব স্পষ্ট আমরা আবার এগিয়ে যেতে লাগলাম সে যে ঠিক কেমন তর অনুভূতি তোমাদের ঠিক বলে বোঝাতে পারব না কিন্তু একটা মহিষ মারা গেছে এটার এমন কি ব্যাপার আবার তার সাথে গ্রামের মানুষের মৃত্যুর বা কি সম্পর্ক রোজ রোজ তো কত প্রাণী মারা যায় এমন করে কথাটা কিশোরী বলে উঠল ঠিকই কিন্তু এমন একটা প্রশ্ন আমার মাথাতেও ঘুরছিল বটে তাই আমিও বলে উঠলাম তাহলে কি ওই মহিষের কোনো বিশেষত্ব ছিল নাকি তোমাদের এই একটা বড় দোষ পুরোটা না শুনেই তোমরা প্রশ্ন করতে শুরু করো রে বাবা আগে পুরো ঘটনাটা শোনো তারপরে না হয় প্রশ্ন করবে এই বলে তারানাথ আবারও হেসে উঠল তারপরে হাসি থামিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতে আরম্ভ করল হ্যাঁ মাঠির রাস্তা ধরে হেঁটে চলেছি হুট করে কোথেকে একটা পাগল এসে মুখের সামনে দাঁড়ালো বড় বড় চোখ করে হাসতে হাসতে সে বলল বাজবে না বাজবে না কেউ বাজবে না মরবে সবাই মরবে অভিশাপ লেগেছে এই গায়ে অভিশাপ বাঁচাবি হ্যাঁ তুই বাঁচাবি পারবি না পারবি না কাউকে বাঁচাতে পারবি না সবাই মরবে সবাই শম্ভু তাকে তাকিয়ে দিল যেতে যেতে পাগলটা সেই একই ভাবে বলতে থাকলো মরবে মরবে সবাই মরবে কেউ বাঁচবে না কেউ না আচ্ছা শম্ভু লোকটা কে ওটা ধীরে ঘুরো এই মৃত্যু মিছিলে একমাত্র কন্যা ও স্ত্রীকে হারিয়ে সুখে এমন পাগল হয়ে গেছে কি আর বলি ঠাকুর মশাই দেখতে তো পাচ্ছেন ও গায়ের হার এবার আপনি কিছু একটা করুন ঠাকুর বাঁচান আমি মুখে আর কিচ্ছু বললাম না আপন মনে চিন্তা করতে করতে পথ হাঁটতে থাকলাম 
রামটাকে ছোট বলা চলে না মোটের উপর বেশ বড় গ্রাম হ্যাঁ কম করে হলেও পাঁচশো সাড়ে পাঁচশো গৃহস্থের বাস গ্রামের মধ্যেখানে অবস্থিত জমিদার বাড়ি শম্ভু আমাকে সেইখানেই নিয়ে গেল জমিদারকে উদ্দেশ্য করে শম্ভু বলল অনেক কষ্টে ঠাকুর মশাইকে নিয়ে এলাম জমিদার জমিদারের চোখ মুখ বলে দিচ্ছে অত্যন্ত চিন্তা ও শোকে তিনি বিহবল হয়ে আছেন তবু জোর করে মুখে একটা হাসির রেখা টেনে আনার চেষ্টা করে হাত জোর করে নমস্কার জানালেন তারপর বললেন আমাকে ক্ষমা করবেন ঠাকুর মশাই এই ঘোর বিপদের দিনে আপনাকে এভাবে তড়ি ঘড়ি ডেকে আনতে হলো আমি আপনার কথা আগেই শুনেছিলাম তাই এই বিপদের দিনে আপনি ছাড়া আর কারোর কথা আমার মাথা এলো না এতক্ষণে আপনি এই সমস্তটাই শুনেছেন বোধ হয় গ্রামবাসীরা তো একে একে যাচ্ছেই আমার বড় ছেলে অরুণেশকেও বাঁচাতে পারলাম না ঠাকুর মশাই এখন আপনি এর কিছু একটা বিধান করুন ঠাকুর মশাই কিছু করুন এই বলে জমিদার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল আমি তাকে আশ্বস্ত করে বললাম আমার সাধ্যের মধ্যে যতটুকু আমি পারি ততটুকু অবশ্যই চেষ্টা করব জমিদারবাবু এখন সবই তার হাতে আমি তো নিমিত্ত মাত্র চলো শম্ভু এই বলে আমি ফিরে আসতে যাচ্ছি জমিদারবাবু বললেন এ কি আপনি কোথায় চললেন ঠাকুর মশাই গ্রামের পুরো পরিস্থিতি তো আমাকে দেখতে হবে জমিদারবাবু না হলে তো আমি কিছুই বুঝতে পারবো না আর শম্ভুই আমাকে এই কাজে সঙ্গ দেবে হ্যাঁ তা না হয় হবে কিন্তু আপনি তো এখনই এলেন একটু খাওয়া দাওয়া করুন বিশ্রাম করুন তারপর না হয় আবার বেরোবেন শম্ভুরও দেখলাম আমি একই মত সে বলল সেই ভালো ঠাকুর বসে এবার এটা আপনি বিশ্রাম করুন ও বেলা আমি এসে আপনাকে নিয়ে যান অগত্যা তাদের কথা মানতে হলো আর এমনিতেও পথশ্রমে ক্লান্ত ছিলাম একটু বিশ্রাম নেওয়াটা দরকার ছিল তাই বললাম ঠিক আছে তাহলে তুমি বিকেলে এসে আমায় নিয়ে যেও শম্ভু ঘাড় নেড়ে সমর্থন জানিয়ে জমিদার বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল জমিদার বাড়ির একটা ঘরে আমার বিশ্রামের ব্যবস্থা হয়েছে এই শোকের সময়ও অতিথি আপ্যায়নে কোনো ত্রুটি রাখেননি জমিদার বসে কত সব অতিরঞ্জিত ব্যঞ্জনে থালা সাজালেন দ্বীপ প্রাহরিক আহারের ভাত ডাল তরকারি পাঁচ রকম ভাজা শুক্ত মাছের ঝোল চাটনি পায়েস মিষ্টি ইত্যাদি খাদ্য সম্ভারে পরিপূর্ণ আমার সম্মুখের থালা খানি জমিদার বিনয় করে বললেন ত্রুটি মার্জনা করবেন ঠাকুর মশাই এই সামান্যই আয়োজন করতে পারলাম আপনি গ্রহণ করলে আমি খুশি হব এটা কি আপনি সামান্য বলছেন এতটা গ্রহণ করার সাধ্য বোধ হয় আমার নেই তা বললে কি করে চলবে ঠাকুর মশাই আপনি আমার অতিথি তাছাড়া আপনাদের মতো ব্রাহ্মণদের সেবা করার সুযোগ তো আর রোজ রোজ হয় না তাই এইটুকুনি যদি গ্রহণ না করেন তাহলে তো জমিদারের বিনয় দেখে বেশ পুলকিত হলাম এসে বললাম বেশ বেশ আমি চেষ্টা করছি এতটা পথ কেটে আসার পরে বেশ খিদে পেয়ে গিয়েছিল খিদের মুখে এমন রাজকীয় খাবার দেখে আর নিজেকে সামলাতে পারলাম না তৃপ্তি ভরে পুরো খাবারটাই শেষ করলাম আর যেন খিদেটা একটু বেশিই ছিল না হলে এতটা খাবার আমি একা খেতে পারব কখনো ভাবিনি এ বেশ তৃপ্তি পেলাম এরপর আমি আমার জন্য যে ঘরটা বরাদ্দ করা হয়েছে সেই ঘরটিতে গেলাম বিশ্রামের জন্য সাদা ধবধবে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম পথশ্রমের ক্লান্তির কারণে তাড়াতাড়ি চোখ লেগে গেল তন্দ্রাটা লেগেছে কি লাগেনি এমন সময় আমার মুদিত চোখের সামনে ভেসে উঠল এক অদ্ভুত দৃশ্য আমি যা দেখলাম এ সাক্ষাৎ নরক বলা চলে নরক বলছি এই কারণে সেখানে মানুষের কর্মফলের শাস্তি দেওয়া হয় আমি দেখলাম একটা রত্ন খচিত রাজ সিংহাসনে উপবেশন করে আছেন একটি রাজা তার হাতে কাল দণ্ড আর সিপাহীর মতো দেখতে কর্মচারীগুলো মানুষগুলোকে ধরে ধরে আগুনে ফেলছে কাউকে আবার তীক্ষ্ণ ধারালো করাতের ফলায় আলাপ করে দিচ্ছে 
আবার কাউকে উল্টো করে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে হিংস্র প্রাণীর সামনে সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার আমি যেটা দেখলাম সেটা হলো জমিদার মশাই হ্যাঁ জমিদার মশাইয়েরও শাস্তি বিধান করা হয়েছে দুটো লোক দুদিক থেকে ধরে রেখেছে জমিদার মশাইকে আর সহ্য হলো না এই দৃশ্য চোখ খুলে ধর ফরিয়ে উঠে বসলাম বিছানায় তখন আমি দরদরিয়ে কামছি আমি কি দেখলাম কেন দেখলাম কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না বেশ কিছুক্ষণ একইভাবে বসে রইলাম কিন্তু না বিষয়টির কোনো মাথা মুন্ডই খুঁজে বের করতে পারলাম না কিন্তু স্বপ্নে আমি জমিদারকে কেন দেখলাম তাহলে কি জমিদার বাবুর উপর বড় কোনো বিপদ আসতে চলেছে বিকেলে রোদটা একটু পড়ে আসতেই নিচে নেমে এলাম এসে দেখলাম জমিদার মশাই চিন্তিত মুখে বসে আছেন আমি জিজ্ঞাসা করলাম কিছু কি হয়েছে জমিদারবাবু আপনাকে বড় চিন্তিত লাগছে যে জমিদার বাবু যেন আপনার কোনো এক অন্য জগতে বাস করছিলেন আমার কথায় এখনই বাস্তবে ফিরে এলেন কেমন একটা অপ্রস্তুত হয়ে বললেন হ্যাঁ হ্যাঁ ও ঠাকুরমশাই আপনি আপনার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো না না আপনি আমাকে নিয়ে ব্যস্ত হবেন না আমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না কিন্তু আপনাকে তো বড় চিন্তিত মনে হচ্ছে কিছু কি হয়েছে নাকি জমিদার হাত জোর করে বললেন নতুন করে কি আর বলবো ঠাকুর মশাই এই একটু আগেই খবর এলো আরও একজন মারা গিয়েছে বড় অসহায় লাগছে নিজেকে ঠাকুর মশাই এবার আপনি কিছু একটা করুন বাঁচান আমাদের এই বিপদ থেকে ডাগুর মশাই দয়া করে বাঁচান বলতে বলতে কেঁদেই ফেললেন শেষে আমি তাকে আশ্বস্ত করে বললাম আপনি শান্ত হন শান্ত হন আপনি আমি অবশ্যই চেষ্টা করে দেখব যদি কিছু করতে পারি আমার দেখা স্বপ্নের ব্যাপারেই তাকে কিছুই জানালাম না মনটা বড়ই বিচলিত হয়ে রইল আমার কিছুক্ষণ পর সভ্য এলো উদ্বিগ্ন স্বরে সে বলল আপনি কিছু একটা করুন ঠাকুর মশাই এভাবে চোর থাকলে তো গ্রামের একটা মানুষ আর বেঁচে থাকবো না জনশূন্য হয়ে পড়বে পুরো গ্রামটা কিছু একটা করুন ঠাকুর মশাই গ্রামের লোকের এইরকম অবস্থার কথা শুনে খুবই কষ্ট হল আমাকে এদের জন্য কিছু একটা করতেই হবে আমার উপর ভরসা করে বসে আছে আমি শম্পুকে বললাম চলো শম্পু গ্রামের অবস্থা খানা একবার দেখে আসি হ্যাঁ চলুন জমিদার মশাই আমরা আসছি আপনি একটু সাবধানে থাকবেন এই বলে জমিদার বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম গ্রামের অবস্থা দেখে খুব খারাপ লাগলো সবার চোখ মুখ শুকিয়ে যেন আমসি গেছে কোনো একটা অজানা ভয় ছাপ ফেলেছে তাদের কপালে কেউ কেউ স্বজন হারানোর বেদনায় কাঁদছে আবার কেউ অথবদনে চিন্তিত মুখে বসে আছে আমাকে দেখে সবাই চঞ্চল হয়ে উঠল সবাই মিলে আমার সামনে এসে জড়ো হল একজন বয়স্ক ব্যক্তি বললেন আগে আপনার সম্পর্কে শঙ্কু আমাদের সব বলেছে ঠাকুর মশাই পারলে আপনি পারবে না আমাদের রক্ষা করতে এবার আপনি এবার একটা কিছু করুন ঠাকুর মশাই দেখতেই তো পাচ্ছেন আমরা কত অসহায় হয়ে পড়েছি একটি নারী সর্বোপরি একজন মা কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এসে হাত জোর করে আমার পায়ের সামনে এসে পড়লেন আমার ছেলেটাকে বাঁচান ঠাকুর মশাই এই দুই দিন হলো জ্বরে পড়েছে শরীরের তাপ একটুও নামছে না গত সপ্তাহে স্বামীকে হারিয়েছি এখন আমার একমাত্র সম্ভব ছেলেটাও যদি আমার জেরে চলে যায় তাহলে আমি কি নিয়ে বাঁচব ঠাকুর মশাই আপনি আমার ছেলেটাকে বাঁচান বলে কান্নায় ভেঙে পড়ল সেই মহিলা আমি বললাম আরে আরে কি করছো মা ওটো ওটো শান্ত হও আমাকে তো ব্যাপারটাকে বুঝতে হবে না হলে যে আমি কিছুই করতে পারব না আমার কথায় বৃদ্ধ লোকটি বললেন ঠিক আছে বলুন না আপনি কি জানতে চান আমি যতদূর জানি 
মহিষটাকে গ্রামের সবাই মিলে মেরে ফেলার পর থেকেই এমন ঘটনা ঘটছে এই গ্রামে আপনাদেরও কি তাই মত নাকি এই ঘটনার পিছনে আরও অন্য কোনো কারণ আছে আমার কথাটি শুনে গ্রামীণ লোকেরা একে অপরের মুখ চাওয়া চাওয়াই করতে লাগলো তাদেরকে থামিয়ে গ্রামের লোকেদের মধ্যে থেকে বয়োজ্যেষ্ঠ লোকটি বলে উঠলেন মশাইয়ের নির্দেশে এতদিন আমরা সমস্ত সত্যিটা লুকিয়ে রেখেছিলাম কিন্তু এখন ব্যাপারটা আমাদের বাঁচা মরার কারণ হয়ে উঠেছে তাই আমার মনে হয় জমিদার মশাইয়ের সামনেই এই আলোচনা হওয়াটা ভালো কথাটা শুনে আমি বেশ অবাক হলাম বললাম ঠিক কোন ঘটনার কথা বলছেন আপনি না ঠাকুর মশাই এ ব্যাপারে আমরা কিছুই বলতে পারবো না একমাত্র জমিদার মশাই এই ব্যাপারে আপনাকে সমস্তটা বলতে পারবেন বুঝতে পারলাম এমন কিছু ঘটনা এরা জানে কিন্তু এরা নিজের মুখে সে কথা আমায় বলতে পারবে না কারণ কোনো বিশেষ কারণে এদের বারণ আছে সেই কথা বলা এরপর আমি আর কথা বাড়ালাম না আরও কিছুক্ষণ গ্রামের এদিক ওদিকটা একটু ঘুরে নিয়ে জমিদার বাড়িতে ফিরে এলাম এসে দেখলাম গ্রামের কিছু লোক জমিদার বাড়িতে এসে হাজির হয়েছে আমাকে দেখে সবাই বিচলিত হয়ে উঠল কেউ কেউ বলল ওই তৈ তো ঠাকুর মশাই এসে গেছে আপনারা এত অস্থির হচ্ছেন কেন একটু স্থির হন আমাকে পুরো ব্যাপারটা জানতে দিন এবার আপনি বলুন জমিদার মশাই আসল ঘটনাটা কি আমার কথায় জমিদার মশাই একটু লজ্জিত হলেন মাথা নত করে বললেন প্রথমেই আপনাকে পুরো ব্যাপারটা আমার বলা উচিত ছিল ঠাকুর মশাই কিন্তু আমি লজ্জায় বলতে পারিনি আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন আমার কাছে ক্ষমা চেয়ে লজ্জা দেবেন না আমি বুঝতেই পেরেছি কোনো এক বিশেষ কারণে আপনি সত্যটা গোপন করেছেন এখন পুরোটা আমাকে খুলে বলুন না হলে আমি কিন্তু কিছুই করতে পারবো না হ্যাঁ হ্যাঁ বলবো ঠাকুর মশাই সবটাই বলবো আপনাকে জমিদার মশাই বলতে শুরু করলেন আজ থেকে বছর খানে আগেকার ঘটনা ঠাকুর মশাই এই গ্রাম থেকে একে একে অনেক মানুষ উধাও হয়ে যেতে থাকে প্রত্যেক দিন আমার কাছে খবর আসতে থাকে কোনো না কোনো পরিবার থেকে একজন করে মানুষ উধাও হয়ে যাচ্ছে গুপ্তচর লাগিয়ে আমি জানতে পারি আমার অত্যন্ত কাছের একজন ঘর শত্রু বিভীষণ হয়ে উঠেছে আমারই বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে সে আমারই সর্বনাশ করতে চায় সে আর কেউ নয় সে আমার ভাই সমরেন্দ্র আমার ভাই সমরেন্দ্র আমারই উপর শত্রুতা করতে গোপনে তন্ত্র চর্চা শুরু করে আর তন্ত্রের অপব্যবহার করে সিদ্ধিলাভের আশায় নরবলি দিতে শুরু করে আর এদিকে রটিয়ে দেয় আমি নাকি মানুষগুলোকে অপহরণ করে গোপন কুঠুরিতে বন্দি করে রেখেছি এরপর গ্রামবাসীরা জমিদার বাড়ি ঘেরাও করে তৎক্ষণাৎ আমি লেঠেল দিয়ে সমরেন্দ্রকে ধরে আনি এবং সবাইকে পুরো ঘটনাটা জানাই সমরেন্দ্রকে ধিক্ষার জানিয়ে বলি ছি ছি জি সমরেন্দ্র তুই আমার নিজের মায়ের পেটের ভাই এটা বলতে আজ আমার লজ্জা করছে ছি 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 তুই তুই এতটা নিচে নামতে পারলি তোর সম্পত্তি চাই সেটা তুই বলতেই পারতিস তা না করে তুই এরকম একটা জঘন্য কাজ করলি বংশ পরিচয়ের কথা একবারও চিন্তা করলি না সমরেন্দ্র খলখলিয়ে হেসে উঠল তারপর বলল যা করেছি বেশ করেছি তুই আমাকে বাধা দিতে পারবি না ছেড়ে দে ছেড়ে দে আমাকে আমাকে আমার সাধনায় সিদ্ধি লাভ করতেই হবে আমার মাথা এতক্ষণ রক্ত ঝরে গেছিল জোরে একটা চরকষিয়ে দিলাম সমরেন্দ্র গালে এত নিচু হ্যাঁ এত নিচু মন্তর আগে জামলে বিষ দিয়ে তোকে মেরে ফেলতাম সাধনা করবি সিদ্ধি লাভ করবি যা ইচ্ছে হয় তাই কর কিন্তু এই বাড়িতে আর নয় না 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 এই গ্রামেও নয় এই গ্রামে ত্রিসীমা নয় তোকে যেন আর কোনো দিনও না দেখি না হলে না হলে কেটে কুচিয়ে ফেলবো তোকে এই তোরা যা এই শয়তানটাকে মেরে গ্রামের বাইরে বের করে দে দূর হয়ে যা আমার চোখের সামনে থেকে দূরা 
ग्रामेर बेर कि खबर पाई समरेंद्र मारा गपर थे सब ठीक ही चल रही ठाकुर मशाई क्योंकि কিন্তু বেশ কিছুদিন আগে থেকেই কোনো এক শক্তির দ্বারা গ্রামের চাষিদের ফসল নষ্ট হওয়া শুরু হয় অনেক পাহারা বসিয়েও কোনো কাজ বলো না পরে জানা গেল এক মহিষের দ্বারা এই ঘটনাগুলো ঘটেছে কিন্তু মহিষটা কোত্থেকে এলো কিভাবে এলো আমরা কেউই তা জানি না তারপর থেকেই তো শুরু হয়েছে এই মৃত্যু মিছিল সমরেন্দ্র প্রতিশোধ নেবে বলেছিল তাহলে কি ওই কোনোভাবে তার মানে আপনি সন্দেহ করছেন যে আপনার ভাই এই অঘটনের পেছনে কোনোভাবে দায়ী তাই তো হ্যাঁ ঠাকুর মশাই গ্রামের সকলেও তাই ধারণা করছে এরপর আমি গ্রামবাসীদের উদ্দেশ্যে বললাম ঠিক আছে আপনারা এখন সবাই যে যার বাড়িতে ফিরে যান প্রয়োজনে আমি নিজে আপনাদের কাছে চলে আসব এর মধ্যে যদি কোনো বিপদ ঘটে আমাকে অবশ্যই জানাবেন আর কোন দিক থেকেই কোন প্রশ্ন এলো না আমার কথায় সায় দিয়ে গ্রামবাসীরা ফিরে গেল আমি ঘটনাটার সাথে পুরোপুরিভাবেই অপরিচিত এখনও আমি বুঝতে পারছি না ওই পাগল মহিষের সাথে গ্রামের লোকেদের মৃত্যুর কি সম্পর্ক থাকতে পারে এদিকে আমার মন বলছে আবারও কোনো নতুন বিপদ আসতে চলেছে গোধুলের সূর্য ক্লান্ত হয়ে ধীরে ধীরে ঘুমের দেশে পাড়ি দিল হলুদ ম্লান আলো নিভে গিয়ে অন্ধকার নেমে এল গ্রামের রাতটা যেন একটু বেশি তাড়াতাড়ি নামে রাত নামার সাথে সাথেই গ্রাম সহ গোটা জমিদার বাড়ি কেমন যেন নিস্তব্ধ অন্তমে হয়ে কোথাও কোনো সাড়া নেই কেউ যেন মন্ত্র বলে মায়া চাদরে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে গোটা গ্রামটাকে মাথার মধ্যে বিভিন্ন রকমের চিন্তা ঘুর পাক খাচ্ছিল তাই রাতে আর বিশেষ কিছু এলাম ওই কলার দুধ সহযোগে একটু অল্প আহার করে ঘরে এলাম কিছুতেই ঘুম আসছিল না ঘরের মধ্যে পাইচারি করতে লাগলাম মাথার মধ্যে এক হাস চিন্তা ভিড় করে আছে জমিদার বাবুর ভাই যদি মারা গিয়ে থাকে তাহলে কি এই গ্রামের উপর কোনো অর্থনীতির প্রভাব রয়েছে নাকি এর পিছনে অন্য কোনো শক্তি রয়েছে পরক্ষণেই ভেবে দেখলাম এটা যদি কোনো শরীরের কাজ হতো তাহলে নিশ্চিতভাবে গ্রামবাসীদের আরও নৃশংস মৃত্যু হতো তো হয়নি কেউ জ্বরে মরেছে কেউ হৃদযন্ত্র বিকল হয়ে মরেছে আবার কেউ কোনো কারণ ছাড়াই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে তাহলে কি কারণ থাকতে পারে এই ঘটনার পিছনে মাথার ভেতরটা তখন পুরোটাই অন্ধকার কিছুই বুঝতে পারছি না কি করব না না এই সময় চঞ্চল হলে চলবে না মাথাটা স্থির রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন ভেবে ঠিক করলাম ধ্যানে বসব যে বাবা সেই কাজ মেঝেতে আসন পেতে পদ্মা আসন বসলাম চোখ বুঝলাম আমার মনোযোগ অজ্ঞাত চক্রে স্থির মনে মনে গুরুর দেওয়া বীজ মন্ত্র জপ করতে লাগলাম ধীরে ধীরে আমার চোখের ভিতর খুলে গেল আর এক পর্দা এক স্থানে সে যেন এক অন্য জপ দেখলাম একটা জঙ্গল ঘুটঘুট অন্ধকার একজন সাধক সামনে ধনী জ্বালিয়ে তার আরাধ্য দেব বা দেবীর মন্ত্র জপ করছেন সাতকটিকে দেখতে হুবহু জমিদার বাবুর মতো বেশ কিছুক্ষণ মন্ত্র জপের পর ধনীর আগুন দপ করে নিভে গেল সেই নিভে যাওয়া ধনীর ভিতর থেকে একটা আগুনের গোলা বেরিয়ে এসে পড়ল সেই সাধকের উপর সাথে সাথেই প্রাণ হারালেন সেই সাধক বুঝতে অসুবিধা হলো না যে এটাই জমিদার মশায়ের ভাই অমরেন্দ্র পরক্ষণেই সেই দৃশ্যপট নিভে গিয়ে আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল 
আর একটা অন্য দৃশ্য একটা গ্রাম্য রাস্তা সোনার ফসলে পরিপূর্ণ মাঠ ঘাট সর্বোপরি একটি সুখী গ্রাম্য চিত্র হঠাৎই সেই গ্রামে দেখা দিল একটি বিপর্যয় পাগলাটে এক মহিষ এসে লন্ডভণ্ড করছে সমস্ত ফসলি জমি তাই নিয়ে গ্রামবাসীর দুর্ভোগের শেষ নেই পরক্ষণে কি হয়েছিল তা আমি জানি কিন্তু এরপরে আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল সেই দৃশ্য যা আমি দুপুরবেলা স্বপ্নে দেখেছিলাম সেই নৃশংস হত্যা লীলা নির্মম পরিণতি আর সেই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত এক রাজা যার নির্দেশে দণ্ড নির্ধারিত হচ্ছে অর্থাৎ ইনি দণ্ডরাজ আমি আর সহ্য করতে পারলাম না মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করে উঠল আমি জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেলাম যখন জ্ঞান ফিরল তখন সকাল হয়ে গিয়েছে এবং আমি মেঝেতে নয় বিছানায় শুয়ে আছি চোখ খুলে দেখলাম আমার মাথার সামনে বসে আছেন জমিদার মুসি পায়ের সামনে বসে আছে শম্ভু ধর ফুরিয়ে উঠে বসলাম বিছানায় প্রশ্ন করলাম কি হয়েছিল আমার আর আপনারা এত সকালে আমার অবাক ভাব দেখে শম্ভু বলল আপনার কি হয়েছিল ঠাকুরমশাই আপনি ওভাবে বেছেতে পড়েছিলেন কেন গ্রামে আরও দুটো মৃত্যু ঘটেছে এই খবরটা দিতেই শম্ভু সকাল সকাল হাজির হয় তারপর আমরা দুজনে মিলে আপনাকে খবরটা জানাতে এই ঘরে আসি আর এসে দেখি আপনি মেঝেতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন আপনার কি হয়েছিল ঠাকুর মশাই এই বলে জমিদার বাবু ও শম্ভু প্রশ্নাতুর দৃষ্টিতে আমার দেখে তাকিয়ে থাক আমি মনে করতে চেষ্টা করলাম ঠিক কি ঘটেছিল আমার ধীরে ধীরে সমস্তটাই মনে পড়ল কিন্তু ওনাদের এসব কিছুই জানতে দিলে চলবে না সে কথা চেপেই বললাম আরও দুজনের মৃত্যু হয়েছে বললেন কিভাবে মৃত্যু হয়েছে তাদের দুজন এটাতে খেয়ে দিয়ে ঘুমিয়েছিল একজন যেভাবে ঘুমিয়েছিল সেভাবেই মরেছে আর একজন আর একজন উঠোনে মনে পড়ে রয়েছে চোখছে মরেছে কিছু একটা দেখে যেন খুব ভয় পেয়েছে জমিদার চিত্তিত মুখে বললেন এবার আপনি কিছু একটা করুন ঠাকুর মশাই নইলে একে একে তো সবাই মারা পড়ব আমার প্রাণের চেয়ে প্রিয় এই গ্রাম আমারই চোখের সামনে উজাড় হয়ে যাচ্ছে ঠাকুর মশাই আর আমি বসে বসে দেখছি কিছুই করতে পারছি না বড় অসহায় লাগছে ঠাকুর মশাই কিছু তো অন্তত করুন অসফুটে আমার মুখ থেকে পেরিয়ে এলো একটা সব দণ্ডরাজ দণ্ডরাজ কে উনি ঠাকুর মশাই দণ্ডরাজ বলতে কি আপনি মৃত্যুর দেবতা যমরাজের কথা বলছেন কথার মাঝে কিশোরী হঠাৎ বলে উঠল তারানাথ একটু হাসল তারপর বলল একদম সঠিক ধারণা করেছ তুমি আমার মনেও একটা প্রশ্ন ঘুরপাক্ষা ছিল এই সুযোগে প্রশ্নটা করেই বসলাম কিন্তু এখানে যমরাজ আসছে কোথ থেকে তারানাথ আবারও হাসল তারপর বলল এখনো বোঝনি তাই তো আচ্ছা হিন্দু ধর্মের প্রতিটা দেব বা দেবীর একটা করে বাহন রয়েছে যেন নিশ্চয়ই যেমন পশুপতি শিবের বাহন নন্দী বা ষাঁড় মা কালীর বাহন শৃগাল ভগবান বিষ্ণুর বাহন গুড মা সরস্বতীর বাহন হাঁস দেবী লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা সিদ্ধি দাদা গণেশের বাহন ইঁদুর তারানাথের কথার মাঝেই বলে উঠল কিশোরী তারানাথ বলল একদম ঠিক বলেছ ঠিক তেমন ভাবেই মৃত্যুর দেবতা যমরাজের বাহনকে জান যমরাজের আবার বাহন আছে নাকি ওই কখনো শুনিনি তো বলে উঠলাম আমি আমার কথা শুনে তারানাথ একটু রহস্যময়ভাবে হাসল তারপর বলল কেন মৃত্যুর দেবতা বলে কি তিনি দেবতা নন তা কেন আমি সে কথা কখন বললাম অবশ্যই তিনিও দেবতা ঘটনার শুরুতেই মহিষের তাণ্ডবে গ্রামের ফসল নষ্টের কথা বলেছিলাম আছে নিশ্চয়ই হ্যাঁ তা তো আপনি কিছুক্ষণ আগেই বললেন যে পাগল মহিষের কথা কিন্তু এর সাথে জমরাজের কি সম্পর্ক আছে রে সম্পর্ক আছে গভীর সম্পর্ক আছে কারণ মহিষ স্বয়ং জমরাজের বাহন কি বলছেন ঠাকুর মশাই এইটা তো জানতাম না কিশোরী অবাক হয়ে বলল 
আমিও বেশ অবাক হলাম বললাম সতী এটা কিন্তু আমি জানতাম না তোমাদের না জানারই কথা হিন্দু ধর্মে এত দেব দেবী রয়েছেন তাদের কজনকেই বা আমরা জানি কত ভিন্ন ভিন্ন সব রূপ তাদের সবাই তারা আলাদা আলাদা কর্মের জন্য আলাদা আলাদা রূপ পেয়েছেন এবং পরিচিতি পেয়েছেন যা গেছে সব কথা এখন তারপর কি হলো শোন তারানাথ আবার বলতে আরম্ভ করল আমার মুখে দণ্ডরাজ কথাটা শুনে জমিদার মশাই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন দণ্ডরাজ দণ্ডরাজ মানে কি বলছেন ঠাকুর মশাই আমি এই প্রশ্নের কোন উত্তর দিলাম না কথা ঘুরিয়ে বললাম ও কিছু না শম্ভু চলো আমাদের যেতে হবে সে মানে কিন্তু এই অসুস্থ শরীর নিয়ে এখন আপনি কোথায় যাবেন আপনার এখন বিশ্রামের প্রয়োজন না জমিদার মশাই আমার তেমন কিছু হয়নি আমি একদম ঠিক আছে এই গ্রামের উপর বড় বিপদ তাই এখন আমার বসে থাকলে চলবে না এসো শম্ভু এই বলে আমি আর শম্ভু জমিদার বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলাম যে দুজন মারা গিয়েছে তাদেরকে দেখতে যাওয়াই আমার প্রথমত উদ্দেশ্য ছিল মানুষ যা ভাবে সব সময় তা হয় না সেটা কিছুটা নিয়তির হাতেই থাকে গ্রামের পথে যেতে যেতে শুনতে পেলাম সুরেলা কণ্ঠস্বরে কেউ যেন গান করছে কাজ জান কৃষি কাজ জান এমন মানব জমি রইল পতি আবাদ করলে বলত সোনা মানব জমি রইল পতি আবাদ করলে বলত সোনা কীর্তনের দলে গান গেল এখন বৌমিনকে হারিয়ে মায়ের ভক্ত আর সুর যেন আগের থেকে আরো বহু গুণ গভীর হয়ে উঠেছে কিন্তু কোথায় বসে গাইছে কালী মন্দিরে বসে গাইছে এখন সারা দিন রাত খুঁড়ো ওখানে বসে থাকে এই গ্রামে যে একটা কালী মন্দির রয়েছে আগে তো বলনি চলো নিয়ে চলো আমাকে এই বলে দক্ষিণ বরাবর হাঁটতে লাগলাম শম্ভুর সঙ্গে কিছুটা হেঁটেই এসে পৌঁছলাম সেই কালী মন্দিরে দেখলাম দক্ষিণ দিকেই নির্দেশ করছে সেই মন্দিরের গর্ভগৃহের অর্থাৎ বুঝতে পারলাম এটা দক্ষিণা কালীর মন্দির সেই পাগল লোকটি তখন আপন মনে গিয়ে চলেছেন এমন মানব জমি রইল প্রতি আমি মুগ্ধ হয়ে আস্বাদন করতে থাকলাম মায়ের উদ্দেশ্যে নিবেদিত এক ভক্তের ভাব মিশ্রিত সেই ভাব সঙ্গীত গানের কথাগুলো বার বার আমার মাথায় গুড় পা খেতে লাগলো সে যে মুক্ত কেশির সপ্ত বেড়া তার কাছে জম ফ্যাসে না সব করে আমার মাথায় যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল তো এই কথাটা এতক্ষণ আমার মাথায় আসেনি কেন মা কালী তিনি তো স্বয়ং কাল কালের এপার ওপার সবই তার তিনি ধ্বংস তিনি সৃষ্টি তিনি পুরুষ আবার তিনি প্রকৃতি শাস্ত্রী মায়ের ভিন্ন ভিন্ন রূপের কথা উল্লেখ রয়েছে 
বিভিন্ন সময় তিনি বিভিন্ন রূপে আবির্ভূতা হয়ে রক্ষা করেন এই জগৎ সংসার এই যাবৎ আমি গানেই বুঝেছিলাম এতক্ষণে মায়ের মূর্তির দিকে চোখ গেল আমার মায়ের সে কি রূপ গাত্রবর্ণ ঘন মেঘের নেহ কালো কলায় মুন্ডমালা হার হয়ে ঝুলছে মায়ের কানে ঝুলছে দুই ভয়ানক সবরূপী কর্ণবতংশ দেবীর কোটি দেশে নরহন্তের কোটিবাস মায়ের ত্রিনয়নে যেন রাগে আগুন হয়ে জ্বলছে শিবের বুক পা দিয়ে রণরঙ্গিনী হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন মা দক্ষিণাকালী দেখে মনে হচ্ছে মা কোনো কারণে ভীষণ খুব মন্ত্র মুগ্ধের মতো আমি তাকিয়েছিলাম মায়ের মূর্তির দিকে ভাব ভঙ্গ হলো ধীরের নামক সেই ব্যক্তিটির কথায় মা ওনা চার সহ্য করে না মাকে কতক্ষণ বেঁধে রাখবি তোরা মা মুক্ত হবে মা ঠিক মুক্ত হবে মা মা মারি আপন মনে কথা বলতে বলতে সে সেখান থেকে চলে গেল আমি আবার এক নতুন ভাবনায় পড়লাম লোকটা কি বলে গেল মাকে বেঁধে রেখেছে মানে কি মায়ের মূর্তির দিকে আরেকবার ভালো করে লক্ষ্য করলাম মন্দির অপরিষ্কার হয়ে রয়েছে দেখে মনে হচ্ছে বহুদিন মায়ের পুজো করেনি কেউ আর একটা ব্যাপার দেখে খুব আশ্চর্য হলাম সব মন্দিরেই পুজোর জন্য এক বা দুজন পুরোহিত থাকেন কিন্তু এখানে মন্দিরে মায়ের পুজো করার জন্য কোনো পুরোহিত নেই ছট করে আমার একটা কথা মনে পড়ে গেল মা দক্ষিণাকালী তো স্বয়ং জমের ভয় দক্ষিণ দিকে অধিপতি জম স্বয়ং মা দক্ষিণাকালীর ভয়ে পলায়ন করেন তাহলে যে গ্রামে দক্ষিণাকালীর বাস সেখানে তো জমের কোপ পড়া সম্ভব নয় তাহলে আর কোন রহস্য লুকিয়ে আছে এই ঘটনার পিছনে তাহলে কি সত্যি মাকে কোনো অদৃশ্য বন্ধনে বন্দি করে তারপর এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে মাকে বেঁধে রেখেছে মানে মা কালী কি সাধারণ কেউ নাকি যে তাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখবে বলে উঠল কিশোরী তারানাথ হেসে বলল যে স্বয়ং কালের অধিষ্ঠাত্রী রূপে বিরাজ করছেন তাকে বেঁধে রাখে এমন মজবুত দড়ি কি আছে পৃথিবীতে আমি বললাম না এমনটা তো হতেই পারে না কিন্তু আপনি যে নিজেই বললেন বেঁধে রেখেছে কি করে বেঁধে রেখেছে তাহলে কোনো তাহলে তারানাথ আবারও একটু হেসে বলতে আরম্ভ করল সাধারণ নিয়মে তাকে বাঁধা যায় না ঠিকই কিন্তু সে যখন এসে ধরা দেয় তখন তাকে বাধা যায় মানে আহা এত প্রশ্ন করো না কিছুরি সবটা বলতে দাও তন্ত্রমতে সিদ্ধ কোন তান্ত্রিক যদি মাকে তুষ্ট করতে পারে তাহলে সেই শুদ্ধ তন্ত্রের দ্বারাই মাকে বেঁধে রাখা সম্ভব এই বাঁধন খুবই কঠিন বাঁধন তন্ত্রের দ্বারাই যেমন এই বাঁধন সৃষ্টি করা যায় ঠিক তেমনি তন্ত্রের দ্বারাই এই বাঁধন মুক্ত করা যায় শম্ভু হতবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়েছিল সম্ভবত আমার ভাব গতিক সে ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না আমি বললাম চলো শম্ভু কোথায় যাবো ঠাকুর চলো জমিদার বাড়িতে ফিরে যাই শম্ভুর মনে হয়তো সেই মুহূর্তে অনেক প্রশ্ন জাগছিল তো সে আর কোনো প্রশ্ন করল না চুপচাপ আমার সঙ্গে ফিরে আসতে লাগল জমিদার বাড়িতে ফিরে আসতেই জমিদার মশাই আমাদেরকে দেখে একটু অবাক হলেন বললেন কি ব্যাপার ঠাকুর মশাই আপনারা এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন যে তেমন কিছু নয় জমিদার মশাই তবে আপনার সাথে আমার কিছু আলোচনা রয়েছে হ্যাঁ বলুন কি বলতে চান এই গ্রামে যে একটা দক্ষিণাকালীর মন্দির আছে তা আমি আগে জানতাম না কিন্তু মন্দিরে পুজো বন্ধ কেন জমিদার মশাই আজ থেকে এক বছর আগে মন্দিরের পরিচালনার দায়িত্বে ছিল আমার ভাই সমরেন্দ্র তখনও শয়তান তার কারসাজি আমার কাছে ধরা পড়েনি একদিন হঠাৎই মন্দিরের পুরোহিতকে মন্দিরের ভেতরেই রক্তাক্ত ও মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় ঠিক কি কারণে তিনি মারা গেলেন তা কিন্তু জানা যায়নি সমরেন্দ্র গ্রামের সবাইকে এটাই বোঝালো যে পাপ 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 বাসা বেঁধেছে এই গ্রামে সেই পাপের কারণেই মা ভয়ঙ্করভাবে কুপিত হয়েছেন 
মায়ের এই রোশানলের শিকার হয়েছে এই পুরোহিত মশাই মন্দির রক্তে অশুদ্ধ হয়েছে এই সময় যেই মায়ের পুজো করবে সেও আবার মায়ের রোষের মুখে পড়তে পারে জেনে শুনে আমরা কাউকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পারি না তাই মন্দির আজ থেকে তাই মন্দিরে আজ থেকে পুজো বন্ধ থাকাই ভালো এই কথা শুনে প্রাণের ভয় কেউ আর পুজো করতে এগিয়ে এলো না তাই সেই থেকেই মন্দিরে মায়ের পুজো বন্ধ আছে ঠাকুর মশাই এই গ্রামের উদ্দেশ্যে একটি মরণ ফাঁদ রচনা করা হয়েছে জমিদার মশাই আমি যদি ভুল না হয়ে থাকি তাহলে আপনার ভাই সমরেন্দ্রের দ্বারাই এই ফাঁদ রচিত হয়েছে কি বলছেন ঠাকুর মশাই আমি ঠিকই বলছি জমিদার মশাই না হলে যে গ্রামে স্বয়ং দক্ষিণাকালীর বাস এখানে দণ্ডরাজের কোপ পড়া অসম্ভব তাহলে মায়ের দৃষ্টি এড়িয়ে এত বড় অঘটন কি করে ঘটল ঠাকুর মশাই আপনার ভাই সমরেন্দ্র কোন সাধারণ তন্ত্র সাধক ছিলেন না জমিদার মশাই তন্ত্রের সাহায্যেই সে মাকে বেঁধে রেখে তারপরেই মৃত্যুর দেবতা জমকে আহ্বান জানিয়েছিল আর আপনি হয়তো জানেন না এই মৃত্যুকে আহ্বান করতে গিয়ে সাধন ক্ষেত্রেই আপনার ভাইয়ের মৃত্যু ঘটেছিল এবং তারপরেই এই গ্রামে মৃত্যু অর্থাৎ যমরাজের প্রভাব প্রকট হত কি বলছেন ঠাকুর মশাই হ্যাঁ এত কিছু ঘটে গেল আর আমি কিছুই জানতে পারলাম না আপনার জানার কথাও নয় কারণ তার আগেই আপনি তাকে গ্রাম ছাড়া করেছিলেন তাহলে তাহলে এই বিপদ থেকে বাঁচার কি কোনো উপায় নেই ঠাকুর মশাই উপায় একটা আছে জমিদার মশাই একটা বিশেষ তন্ত্র প্রক্রিয়ার দ্বারা মাকে এই অদৃশ্য বাঁধন থেকে মুক্ত করতে হবে একমাত্র মাই পারবেন এই গ্রামকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করতে কারণ মৃত্যুর দেবতা জমকে আটকানোর ক্ষমতা একমাত্র মা দক্ষিণা কালীরই রয়েছে আপনি যা করার আপনি করুন ঠাকুর মশাই কোনো কিছুর প্রয়োজন হলে অবশ্যই জানাবেন আমার তরফ থেকে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব যে কোনো উপায় আপনি এই গ্রামকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করুন ঠাকুর মশাই আমি আবার সাধ্য মতো চেষ্টা করব জমিদার মশাই এরপর সবই মায়ের হাতে মা যা চান তাই হবে আগামীকাল অমাবস্যা আমি আগামীকাল রাত্রেই প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে চাই আর অবশ্যই এই প্রক্রিয়ায় বলির ব্যবস্থা কিসের কিসের বলি ঠাকুর মশাই চিন্তা করবেন না কোন জীব হত্যা আমি করব না ফলপ্রসু পাঁচটি শস্যের গাছ মূল সহ পাঁচ রকমের গোটা ফল পাঁচ রকমের ফুল একটি চাল কুমড়ো আর সবচেয়ে প্রয়োজনীয় উপাদান হলো একটি ষোড়শী মেয়ের মাথার তিনটি গোটা চুল ব্যাস এগুলো হলেই চলবে আপনি মন্দির চত্বর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা করুন হ্যাঁ তবে খেয়াল রাখবেন ভুলেও যেন কেউ মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ না করে ঠিক আছে ঠাকুর মশাই তাই হবে আমি ব্যবস্থা করছি সেই অনুযায়ী সব ব্যবস্থা হলো পরদিন সন্ধ্যা নেওয়ার পর আমি মন্দিরে গেলাম জমিদার বাবু এসেছেন গ্রামের বেশ কিছু লোক আগে থেকেই সেখানে উপস্থিত ছিল জমিদার মশাই বললেন আপনি একবার ভালো করে দেখে নিন ঠাকুর মশাই যোগাড় যন্ত্র সব ঠিকঠাক আছে কি না দেখলাম পুজোর যোগাড় যন্ত্র সব প্রস্তুত করাই আছে বললাম হ্যাঁ জমিদার মশাই সব তো ঠিকই আছে দেখছি শুনুন রাত বাড়ছে আর কিছুক্ষণ পরেই অমাবস্যা তিথি পড়ে যাবে আমি পুজোয় বসব তবে সেই সময় আপনারা এখানে কেউ থাকতে পারবেন না ঠিক আছে ঠাকুর মশাই তাই হবে ধীরে ধীরে রাত বাড়তে লাগল একে একে সবাই বাড়ি ফিরে গেল শুধু শম্ভু আরও বেশ কিছুক্ষণ আমার সাথে ছিল আমার হাতে হাতে পুজোর জোগাড় করছিল অমাবস্যা তিথি শুরুর কিছু মুহূর্ত আগে আমি তাকে বললাম এবার তুমি বাড়ি যাও শম্ভু আমি এবার পুজোয় বসব ঠিক আছে তাহলে আমি এখন আসি আবার কাল সকালে আসব হ্যাঁ তাই এসো অম্ভু চলে যেতেই আমি পুজোয় বসলাম চারিদিক নিস্তব্ধ অন্ধকারে থমথম করছে চারিধার মন্দিরের গর্ভগৃহ পরিষ্কার করা হয়নি তাই ধুলো মাটির একটা সুদা গন্ধ নাকে আসছিল আমি সেই জমা ধুলোর স্তূপের উপরেই চক্র একে জম বেদি প্রস্তুত করলাম মাকে সাজালেন না ফুল মালা পড়ালেন না আর এদিকে পুজো আরম্ভ করে দিলেন 
তোমাকে যদি বন্দি করে রেখে জামাই আদর করা হয় সেটা কি তুমি হাসি মুখে মেনে নেবে কখনোই নয় এক্ষেত্রেও ঠিক তাই মাকে সেই মুহূর্তে বন্দি করে রাখা রয়েছে তাই ওই সময় স্পর্শ করা উচিত হবে না ভেবেই মায়া পড়ানো তো দূর মন্দিরের দৌন ময়লা পর্যন্ত পরিষ্কার করা হয়নি আচ্ছা এবার বুঝলাম এবারে শোনো পরের ঘটনা কি ঘটল আমার মাথায় একটা প্রশ্ন করছিল করব কি করব না ভেবে প্রশ্নটা করেই ফেললাম আমার একটা প্রশ্ন ছিল প্রতিবার তো আপনি যে কোনো মন্ত্রক্রিয়ার আগে গাত্র বন্ধন করে নেন কিন্তু এবার তো তা করলেন না ভালো প্রশ্ন করেছ কোনো অশুভ শক্তিকে ডাকার আগে গাত্র বন্ধন করে নিতে হয় না হলে সে তোমার ক্ষতি করে দিতে পারে কিন্তু এবার আমি কোনো অশুভ শক্তিকে নয় বরং স্বয়ং প্রকৃতিকে ডাকতে চলেছি তাই যদি বন্ধন করে নিই তাকে কিন্তু আর ডাকা হবে না কিন্তু প্রতিবারের মতো এবারও তো আপনার অপর দিকে আরও একটা শক্তি রয়েছে সে যদি ক্ষতি করার চেষ্টা করে স্বয়ং কালের অতিষ্ঠাত্রী মা দক্ষিণা কালীর জয় বসেছি এই সময় কালের ভয় করলে হবে কেন আমি যদি ঠিক মতো তাকে ডাকতে পারি তাহলে আমার ভালো মন্দ তিনি ভাববেন আমার তো ভয় কিসের তারানাথ আবার বলতে আরম্ভ করল যজ্ঞ বেদিতে অগ্নি সংযোগ করে গীতাহতি দিতে লাগলাম আর মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগলাম ওম হ্রিং 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 হোম হোম হ্রিং হ্রিং দক্ষিণে কালিকে হ্রিং 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 হোম হোম হ্রিং হ্রিং স্বাহা আহুতি শেষ হলে এবার বলির পালা পাঁচটি শস্যের গাছ মূল সহ পাঁচ রকমের গোটা ফল পাঁচ রকমের ফুল একটি চাল কুমড়ো একে একে বলি দিলাম আর সব শেষে মাকে মুক্ত করার সবচেয়ে প্রয়োজনীয় উপাদান একটি ষোড়শি মেয়ের মাথার তিনটি গোটা চুল মন্ত্র পড়ে একে একে ছিন্ন ওম করাল বদনাং ঘোরাং মুক্ত কেশিং চতুর্ভুজ চাম কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুন্ডমাল বিভূষিতাম সদ্যশীর্ণ শির খড়গ বাম ধারাম বুজাম অভয়াং বরদান চৈব দক্ষিণ অর্ধ পানি কাম সমস্ত প্রক্রিয়া শেষ হলে আমি চোখ বুঝলাম মনে মনে মাকে স্মরণ করতে লাগলাম কিন্তু না মায়ের যে ওঠার কোনো রকম আভাসই পেলাম না চোখ খুললাম যজ্ঞবেদীর আগুন তখনও নেভেনি শিখাটি একটু দুর্বল হয়ে এসেছে মাত্র আমি আগুনটি আবার উসকে দিলাম পুনরায় গৃতা ক্ষতি দিতে লাগলাম শখ শেষে একটি উপায় মাথা এলো কিছুক্ষণ আগেই যেই কাটারিটা দিয়ে মায়ের উদ্দেশ্যে বলি দিয়েছিলাম সেই কাটারিটি দিয়ে আমার ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুলে একটি ক্ষত সৃষ্টি করলাম হিমকি দিয়ে এল ডাট রক তারই তিন ফোটা যজ্ঞের আগুনে আহুতি দিলাম আর মন্ত্র করতে লাগলাম ওম করাল বদনাং ঘোরাং মুক্ত কে সিং চতুর্ভুজাম কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুন্ডমালা বিভূষিতাম সদ্যশ্চিন্ন শির খড়গ বাম অর্থাক্রাম্বুজাম অভয়াং বরদান চৈব দক্ষিণ অর্ধা ধোপানি কাম তারপর আবারও চোখ বুঝে এক মনে দক্ষিণা কালীকে স্মরণ করতে লাগলাম কিছুক্ষণ পর চোখ বন্ধ অবস্থাতেই অনুভব করলাম মন্দির চত্বর যেন একটু কি পেয়ে উঠল ছমছম করে একটা নূপুরের ধ্বনি যেন কানে ভেসে আসতে লাগলো না না শুধু নূপুরের ধ্বনি নয় সাথে একটা হাস্য ধ্বনিও ভেসে আসছে নূপুর পায়ে করে কেউ যেন সারা মন্দির ময় হেঁটে বেড়াচ্ছে আমি চোখ খুললাম না কিন্তু চঞ্চল হয়ে উঠলাম অন বড় অস্থির হয়ে উঠল আমি বুঝতে পারছি মা জেগে উঠেছেন একটা মিষ্টি কণ্ঠে কেউ যেন আমার নাম ধরে বলে উঠল তারানাথ তারানাথ আমি তোর পুজোয় সন্তুষ্ট হয়েছি আমাকে তুই বন্দি দশা থেকে মুক্ত করেছিস বল তুই কি চাস আমি ধীরে ধীরে চোখ খুললাম চোখ খুলতেই দেখলাম মায়ের মূর্তি উজ্জ্বল এক আলোক জ্যোতিতেই আলোকিত হয়ে আছে হাত জোর করে প্রণাম জানিয়ে বললাম জিগেছিস মা তুই তো সবই জানিস মা এই গ্রাম দণ্ডরাজের কূপে পড়েছে 
দণ্ডরাজের প্রকোপ থেকে এই গ্রামকে তুই রক্ষা কর মা রক্ষা কর মূর্তির ভেতর থেকে রাগত স্বরে কথা ভেসে এলো ওই শয়তান সমরেন্দ্র আমাকে বন্দি করে রেখেছিল তাই আমি কাউকে রক্ষা করতে পারিনি সমরেন্দ্র তার কুকর্মের সাজা পেয়েছে এইবার দণ্ডরাজের পালা আমি অবশ্যই এই গ্রামকে রক্ষা করব তারানাথ তোর মঙ্গল হোক এটুকু বলা মাত্রই সেই জ্যোতির্ময় আলো মিলিয়ে গেল হঠাৎই প্রবল ঝড় উঠল যেন বিশ্ব জুড়ে কেউ তাণ্ডব মৃত্যু করে বেড়াচ্ছে আমি মন্দিরেই বসেছিলাম বসে থাকতে থাকতে ভোরের দিকে চোখটা লেগে এসেছিল ঘুম ভাঙলো জমিদারের ডাকে ঠাকুরমশাই ঠাকুরমশাই শুনতে পাচ্ছেন ঠাকুরমশাই হ্যাঁ হ্যাঁ কি ও আপনারা এসে গেছেন হ্যাঁ এই চোখটা একটু লেগে এসেছিল আর কি সবারই চোখে প্রশ্ন এক্ষুনি যেন সমস্ত প্রশ্নমান ছুটে আসবে আমার দিকে কেউ কোনো প্রশ্ন করার আগেই আমি বলে উঠলাম চিন্তা করবেন না জমিদারবাবু সমস্ত বিপদ কেটে গেছে আর কোনো মৃত্যু ঘটবে না মা এখন মুক্ত হয়েছেন এখন থেকে রোজ মায়ের নিত্য পুজো হবে সত্যি বলছেন ঠাকুরমশাই হ্যাঁ আপনাকে যে কি বলে ধন্যবাদ জানাবো এই গ্রামকে আপনি এত বড় একটা বিপদের হাত থেকে রক্ষা করলেন আমাকে ধন্যবাদ জানানোর কোনো প্রয়োজন নেই ইয়া করার সব মা দক্ষিণা কালী করেছেন উপস্থিত সবাই একসাথে বলে উঠল জয় মা দক্ষিণা কালীর জয় এরপর থেকে সেই গ্রামে আর কোনো বিপদ ঘটেনি আমি তার একদিন পরেই সেখান থেকে নিজের বাড়িতে ফিরে এসেছিলাম এই দেখো গল্প বলতে বলতে তো অনেক রাত হয়ে গেল তোমাদের তো বাড়ি ফিরতে দেরি হয়ে যাও সত্যি ঘড়ির দিকে আমাদের খেয়াল ছিল না তারানাথের কথায় ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম দশটা বেজে পাঁচ মিনিট চলো কিশোরী অনেক দেরি হয়ে গেল কিশোরী তারানাথকে উদ্দেশ্য করে বলল ঠাকুরমশাই তাহলে আমরা এখন আসি আপনি সাবধানে থাকবেন কিন্তু শুনছিলেন লেখক ভাষান কৃষ্ণের কলমে তারানাথ তান্ত্রিক ফ্যান ফিকশন মৃত্যু চম সম্পাদনা ডিরেকশন এবং ভিডিওর ভিজুয়াল ইফেক্টসে প্রায়ণ গোস্বামী শব্দ পরিকল্পনা মিশ্রণ এবং আবহ সৃষ্টিতে ওয়েব সেশন স্টুডিও পোস্টার ডিজাইনে কৃষ্ণেন্দু মণ্ডল কেমন লাগলো আজকের গল্পটি ভালো লাগলে অবশ্যই আমাদের সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকুন এবং লাইক ও কমেন্টের মাধ্যমে আপনার মতামত জানান এরকম গল্প যদি আরও শুনতে চান তাহলে প্লিজ আমাদের কমেন্টের মাধ্যমে জানান দেখা হবে নতুন কোনো গল্পে ততক্ষণের জন্য শুভরাত্রি ভালো থাকবেন এবং সকলকে ভালো রাখবেন